Thưa quý vị và các bạn, trong ngày làm việc hôm nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật diễn thông sửa đổi, đồng thời thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân. Đa số ý kiến đều tán thành với tờ trình của chính phủ về sự cần thiết phải ban hành luật, nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của đảng về lực lượng công an nhân dân. Các ý kiến cũng đồng tình với các quy định trong dự thảo luật, trong đó có việc điều chỉnh như tăng tuổi nghỉ hưu giới sĩ quan, hạ sĩ quan và công nhân trong lực lượng công an nhân dân, đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là bộ luật lao động. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ thượng tá lên 3 tuổi, nữ đại tá lên 5 tuổi là mức tăng quá cao, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi, để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng công an nhân dân và nhu cầu của đa số nữ sĩ quan. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất cho nhiều nhóm đối tượng với những cách thức lộ trình thực hiện không giống nhau. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp tục tiến hành giả soát để thiết kế sắp xếp bố trí tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất với những nhóm đối tượng, lộ trình thời điểm thực hiện, bảo đảm khoa học hơn, hợp lý hơn. Nếu xác định lao động của nữ sĩ quan, hạ sĩ quan là thường xuyên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu môi trường nặng nhọc độc hại, như được nêu tại trang 9 của báo cáo đánh giá tác động của Bộ Công an số 256, thì hạn tuổi phục vụ của nhóm đối tượng này nên được quy định thống nhất là 55 tuổi để bảo đảm tương đồng với quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ Luật Lao động. Liên quan đến quy định thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan Công an Nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác, đại biểu phân tích. Một sĩ quan công an nhân dân khi đã trải qua quá trình công tác, chiến đấu, quy tín, sự ngưỡng mộ, sự trân trọng, được đồng nghiệp nhân dân ghi nhận một cách tự nhiên. Khi đó, nếu đủ điều kiện, phong hàm cấp tướng trước thời hạn, thì sự nỗ lực cống hiến đó được ghi nhận là xứng đáng. Đối với chính sách này, tôi đồng tình với những đánh giá tác động chính sách của 3 phương án được phân tích tại báo cáo số 256 của Bộ Công an tại hồ sơ dự án kèm theo. Tuy nhiên, Tôi bày tỏ quan điểm là ủng hộ cái phương án 2 tại trang 28, tức là đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung về tiêu chuẩn tiêu chí thăng hàm cấp tướng trước thời hạn đối sĩ quan công an nhân dân có thành biết có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu trong công tác và khoản 2 của dự thảo luật. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định tiếp thu tất cả ý kiến của các đại biểu, báo cáo chính phủ, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp thu giải trình hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.